ఒక చిన్న వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఇరిమియ ప్రవచన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యములు రాయబడిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం బైబిల్లో ఇరిమియ ప్రవచన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం ఎవరైనా చదవండి వారికి నీవు భయపడవద్దు నిన్ను విడిపించుటకు నేను నీకు తోడి ఉన్నాను ఇదే యహోవా వాక్కు చదవబడిన మాటల్లో కృపగల దేవుడు సర్వశక్తి గల దేవుడు తన ప్రభక్తకు ప్రత్యక్షమై సెలవిస్తున్న చక్కని మాట నీవు భయపడవద్దు వారికి నీవు భయపడవద్దు నిన్ను విడిపించడానికి వరకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఇదే యహోవా వాక్కు ఒక ప్రవక్త పేరు ఇరుమియ దేవుడు తన ప్రవక్త ప్రవక్తగా అభిషేకిస్తూ ఉన్నారు ప్రవక్తగా ప్రత్యేకించుకుంటున్నారు సూటిగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు ఆ ప్రవక్త భయపడిపోతూ ఉన్నాడు ఇంత గొప్ప భారభరితమైన పనికి నన్ను నియమించడం ఏమిటి చాలామంది ఉన్నారు కదా ప్రభు అని పని చేయడం కొరకు నన్నే ఎందుకు నీవు ప్రత్యేకించుకున్నావు అని కలత చెంది భయపడి కలవరాలతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రవక్త ఇలా చెప్తాడు నేను బాలుడను మాట్లాడు నాకు చేత కాదు పెద్ద వయస్సు కూడా లేదు అనుభవం కూడా లేదు మాట్లాడే శక్తి కూడా లేదు నేను బలహీనుడను ఇది ఎలా సాధ్యం నీవు జీవము కలిగిన దేవుడవు జీవం కలిగిన దేవుని మాటల్ని బోధించడానికి నేను సరిపోతానా అయినా నేను చెప్తే ప్రజలు వింటారా పలు విధమైన అనుమానాలు పలు విధమైన భయాలు ఆయన పట్టి పిడుస్తుండగా అప్పుడు దేవుడు అంటారు నువ్వు తల్లి గర్భములు రూపించబడక మునిపే తల్లి గర్భముల పిండముగా ఉండేటప్పుడే నేను నిన్ను ఎంపిక చేసుకున్నాను నేను నిన్ను ఎన్నిక చేసుకున్నాను నేను నిన్ను ఎన్నుకున్నాను నువ్వు నా ప్రవక్తవి నేను నిన్ను అభిషేకిస్తాను నేను నిన్ను బలపరుస్తాను నీ నోటికి మాటలు నేను అందిస్తాను కనుక నువ్వు భయపడవద్దు 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 విడిపించడానికి కొరకు నేను నీకు తోడే ఉన్నాను చెప్పండి కొడుతు మన ప్రభుని స్థుతి దాం గట్టిగా హాల లోయ చెప్పండి గట్టి హాల లోయ ప్రేమైన వాళ్ళరా మనం ఆరాధిస్తున్న క్రీస్తు ప్రభులు వారు మనల్ని విడిపిస్తాడు నేను చాలాసార్లు ఈ మాట చెప్తుంటానండి వడ్డించేవాడు మనోడైతే మన ఏ చోట కూర్చున్నా మనకు భోజనం వస్తుంది వడ్డించేవాడు మనోడై ఉండాలి ఎక్కడున్నా తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు నేను నన్ను అబ్రహం పాస్ట్ గారు అండి నేను నాకు ఆకలిగా ఉంది కాస్త భోజనం పెట్టానంటే ఎవరైనా తీసుకొచ్చి అందిస్తారు ఎందుకంటే అంత మనోళ్ళే కాబట్టి ఎక్కడ కూర్చొని తింటానని అక్కడ తీసుకొచ్చి అందిస్తారు వడ్డించేవాళ్ళు మనోళ్ళు కాబట్టి భోజనాన్ని గురించిన భయం మనకు ఉండదు నేను అంటాను ప్రియులరా విడిపించే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు విడిపించే దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడు విడిపించే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు విడిపించడానికి శక్తి గల దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ఇక మనం భయపడవలసిన అవసరం లేనే లేదు చెప్పండి కొడుతూ ప్రభుని స్థుతిదం గట్టిగా కనుక నీ గుండెలో ఏ విధమైన భయం చోటు చేసుకొని ఉన్నాం ఎలాంటి కలవరాల మధ్య నువ్వు కొనసాగించబడుతున్నావు బైబిల్ స్పష్టంగా చెబుతుంది దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు భయపడవద్దు కరువ కష్టాల కన్నీళ్ల ఆవేదన భయపడవద్దు మూర్ఖమైన మనుషుల మధ్యలో ఉన్నా వక్రజనుల మధ్యలో ఉన్నావా తిరుగుబాటు చేసే మనుషుల మధ్యలో ఉన్నారా మానసికంగా నిన్ను కృంగ తీసే మనుషుల మధ్యలో ఉన్నావా భయపడవద్దు నా ప్రయత్నాన్ని ఎవరైతే గుర్తిస్తారు నా ప్రయాసాన్ని ఎవరైతే గుర్తిస్తారు ఎవరు గుర్తిస్తారు ఎవరు నా మాట వింటారు అని నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఏం మాట్లాడాలో ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదండి నీ నోటికి మాటలు ప్రభు అందిస్తాడు ఓ తల్లి తన పసిబిడ్డకు అన్నం అందిస్తుందండి ముద్ద కలిపి అమ్మ అన్నం తీసుకొచ్చి నోటికి అందిస్తుంది ప్రియులరా ఆ తల్లి అన్నాన్ని నోటికి ఎలాగైతే అందిస్తుందో అలా దేవుడు తన మాటల్ని మన నోటికి అందిస్తాడు హలెలో యా కనుక నువ్వు చింతించవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు కలత చెందవలసిన అవసరం లేదు కలవరపడవలసిన అవసరం లేదని బైబిల్ స్పష్టంగా మనకు తెలియచేస్తుంది ప్రియులరా ప్రస్తుత లోకలో మనుషులందరూ కూడా ఏదో ఒక రకమైన భయంతో పీడించబడుతూ ఉన్నారు భయం లేని మనిషి మనకి ఎవరు కనబడరు ఒకవేళ ఉన్నాడనుకోండి వాడు తప్పక పిచ్చోడే పిచ్చోడు రోడ్డు మీద తిరుగుతుంటాడు వాళ్ళకి ఏ భయం ఉండదండి నిర్భయంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు లారీ వస్తుంది చచ్చిపోతానేమో చనిపోతానేమో అన్ నిన్న మార్నింగ్ నేను ఒక చోటుకు వెళుతున్నండి మార్నింగ్ ఒక టెన్ ఓ క్లాక్ వెళుతున్నప్పుడు ఒక పిచ్చోడు ఒక సర్కల్లో ఉన్నాడండి ఒకడే నడిచి వెళ్తూ ఉన్నాడు మేము ఆ ఊరు వెళ్ళాము అక్కడ మీటింగ్ ముగించుకున్నాం మరలా తిరిగి 
ఉదయాన్ని పదింటికి వెళ్ళినోడు మరలా రాత్రి తొమ్మిదింటికి తిరిగి వస్తున్నామండి తొమ్మిదింటికి తిరిగి వస్తుంటే ఆ పిచ్చోడు అక్కడే ఉన్నాడు నేను అనుకున్నాను ఈ అడవిలో ఉన్నాడు వీడు తిండి ఎట్లా వీడి పరిస్థితి ఎట్లా అని ఆలోచిస్తే తిండి లేదు తెప్పలేదు మంచినీళ్ళు తాగాడా ఏం దాని గురించి పట్టింపు లేదు యాక్సిడెంట్ అవుతుందని భయం లేదండి నిర్భయంగా తిరుగుతున్నాడు పిచ్చోళ్ళకి ఏం భయం ఉండదు మానవులుగా తెలివి గలవాళ్ళుగా జ్ఞానం గలవాళ్ళుగా కొనసాగించబడుతున్నాడు పలు విధమైన భయాలు పట్టి పిడుస్తూ ఉంటుంది ఏదో భయం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైన భయం నేను అంటాను ఎట్టి భయాల చేత నువ్వు బాధించబడుతున్నా నీ భయంలో నుండి నా దేవుడు ఈ రాత్రి నేను విడిపించబోతున్నాడు చెప్పండి గట్టిగా హలలోయ నీకు విడుదల ప్రసాదించబోతున్నాడు విడుదల దయచేయబోతున్నాడు నిర్భయ జీవితాన్ని ప్రసాదించబోతున్నాడు మనుషుల్లో ఉంటున్న భయాలు పలు పలు విధాలుగా ఉంటాయండి కొన్ని మాటలు మీకు చెప్తా నేను మొదటిగా మనిషికి ఉన్న భయం ఇలా ఉంటుంది ఏంటి ఆ భయం అంటే అపజయం కలుగుతుందేమో నేను ఓడిపోతానేమో అనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుందండి ఓడిపోతానేమో నేను నిలబడలేనేమో అభద్రత భావన కొంతమందికి అపజయం వచ్చేస్తుందేమో పెళ్లి చేసేటప్పుడే వీళ్ళిద్దరికి కాపురం ఉంటుందో లేదో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ భయంగా ఉంటుంది ఈ కుర్రోడు కాస్త తింగరోడు లాగా ఉన్నాడు ఈ ఈ అమ్మాయి ఏమో పిచ్చిదాని లాగా ఉంది ఈ కాపురం ఉంటుందో లేదో అని ప్రారంభంలోనే భయంగా ఉంటుంది పెళ్లి చేస్తారు వాళ్ళు భయపడినట్లుగానే ప్రమాదం వచ్చి పడుతుంది ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడే భయంగా ఉంటారు ఉద్యోగం వస్తుందో లేదో చాలా మంది వస్తున్నారు అందరు ఇంటర్వ్యూలో పాలు పంపులు పొందుతున్నారు మరి నాకు వస్తుందో లేదో ఉద్యోగం వస్తుందో లేదో వాడు నాకన్నా బాగా చదువుకున్నట్టున్నాడు నాకన్నా వాడు హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నట్టున్నాడు మరి వాడితో నేను పోటీ పడతానో లేనో వాడు నాకన్నా మంచిగా మాట్లాడగలుగుతాడేమో అంతటి వాక్శక్తి నాకు లేదు కదా ఒకవేళ ఈ ఉద్యోగంలో నేను రాణిస్తున్నాను అనే భయం అనేది బిగినింగ్ లోనే ప్రారంభించబడుతుంది చాలా మందికి రేపు పరీక్ష అంటే ఈ రాత్రే భయపడిపోయి పాస్ అవుతానో లేదో నేను చదువుకునేది వస్తుందో లేదో నేను ఒకవేళ వచ్చిన రాస్తానో లేదో అనే పలు విధమైన భయాలు స్టూడెంట్స్ ని పట్టి పిడుస్తూ ఉంటుంది ప్రియులరా అపజయం అపజయం అపజయాన్ని గురించిన ఒక అపోహ కొంతమందిలో ఉండడం వల్ల భయపడి కొనసాగించబడుతుంటారు నేను ఆరాధిస్తున్న క్రీస్తు ప్రభుల వారు అంటారు నిన్ను పట్టి పిడిస్తున్న ఆ భయం అపజయం కలుగుతుంది అనే భావన ఉంది కదండి దాంట్లో నుండి నా దేవుడు నిన్ను విడిపించును గాక నీకు విడుదల ప్రసాదించును గాక నీకు విమోచన కలుగును గాక అమైన్ హెలెన్ కెల్లర్ అనే ఒక అమ్మాయి ఉందండి అమ్మాయి గురించి నేను ఒక చిన్న విషయం చదివాను అమ్మాయి పుట్టినప్పుడు తనకు రెండేళ్లప్పుడు అమెరికాలో రెండు సంవత్సరాల అమ్మాయికి ఆ రెండు రెండు సంవత్సరాల వయసులో అమ్మాయికి కంటి చూపు పోయింది ఏదో జబ్బు వచ్చిందండి ఆ జబ్బు ఉన్న కంటి చూపు పోయింది నెక్స్ట్ వినికిడి శక్తి కూడా కోల్పోయింది అమ్మాయి చెవి వినబడదు కళ్ళు కనబడదు చెవి వినబడిన వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ మాట్లాడడం కూడా రాదు ఎందుకంటే మనం విన్నదాన్ని బట్టే మాట్లాడగలుగుతాం వినకపోతే మాటలు రావు సో అమ్మాయికి కంటు కళ్ళు కనబడదు చెవి వినబడదు నెక్స్ట్ మాట్లాడడం కూడా రాదు అప్పుడు చిన్న పాప రెండేళ్ళు పాప ప్రపంచమంతా చీకటి అయిపోయినట్టు బ్రతుకు శూన్యం అయిపోయినట్టు కన్నవాళ్ళు కూడా ఏమి అర్థం కాని పరిస్థితి కలత చెందుతున్నారు ఏం చేయాలి అమ్మాయిని ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి డబ్బుంది వసతులు ఉన్నాయి ప్రయోజనం లేని పరిస్థితి అమ్మాయికి సృష్టి ఎలా ఉంది పసిపిల్ల రెండేళ్లప్పుడే పోయిందండి కంటి చూపు మంచికి చెడుకు వ్యత్యాసం తెలియని పరిస్థితులు అంధకారమయం అయిపోయింది అలాంటి సమయంలో ఒక టీచర్ గారు ఆ పాపకి చదువు నేర్పించాలని పలు ప్రయత్నాలు చేసిందండి ఎంత ప్రయత్నించిన అమ్మాయికి ఎలా నేర్పిస్తుంది ఏదైనా చూపిద్దాం ఏదైనా చెప్దాం అంటే కళ్ళు కనబడదు సరే ఏదైనా చెప్దాం వింటది అంటే చెవి వినబడదు కళ్ళు కనబడదు చెవి వినబడదు ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఆ టీచర్ బాగా ప్రయత్నించి 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 చివరికి ఆమె గ్రహించింది ఏంటంటే ఆ పాపం చిన్నగా ఒక బోర్వెల్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి నీళ్ళు వచ్చి బోర్వెల్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఒకవైపున ఆ బోర్లో నుండి నీళ్ళు వస్తుందండి ఆ నీళ్ళ దగ్గర ఆ అమ్మాయి ఒక చేతిని కుడి చేతిని ఆ నీళ్ళ స్పర్శ తగలేటట్లుగా ఆ నీళ్ళ కింద చేతి ఉంచిందండి ఇంకొక చేతి మీద ఇది వాటర్ నీళ్లు అని రాసింది ఒక చేతి మీద ఏమో ఆ నీళ్లు తాకుతుందండి స్పర్శ అనుభవిస్తుంది నీళ్లు ఇంకొక చేతిలో రాసిందండి అమ్మాయి గ్రహించింది దాన్ని ఇది నీళ్లని ఆ తర్వాత ఒక చేయి తీసుకెళ్ళి నేల మీద ఉంచి ఇది నేల ఇది నీళ్లు అని ప్రతి దాన్ని ప్రతి దాన్ని స్పర్శను బట్టి గ్రహించేటట్లుగా ఆ టీచర్ గారు నేర్పిస్తూ వచ్చిందండి అలాగే కాలక్రమేణ నేర్చుకుంటూ వచ్చింది ఆ తర్వాత వాళ్ళ టీచర్ గారు బడి చెప్తుంటే టీచర్ గారు మాట్లాడుతుంటే ఆ మాటల్ని ఏం మాట్లాడదు వినపడదు కనుక తన చేతితో ఆ టీచర్ గారి పెదాలని తాకి ఆ పెదాలు కదులుతున్న ఆ స్పర్శను బట్టి 
అమ్మాయి కాస్త మాట్లాడడం కూడా నేర్చుకుని చెప్పండి గట్టిగా హలో కళ్ళు కనబడదు చెవి వినబడదు మాట్లాడే అనుభవం కూడా లేదు అలాంటి ఒక చిన్నపిల్ల సరిగా అమ్మాయికి పది సంవత్సరాలు వచ్చే లోపల ఎన్నో భాషలు నేర్చుకునిందండి ఎన్నో భాషలు రాయడం నేర్చుకున్నది ఎన్నో భాషల్ని అర్థం చేసుకోగలిగిన పరిస్థితిని తెచ్చుకునేది ఎన్నో పుస్తకాలు రాస్తూ వచ్చింది ఇంచుమించు నలభై పుస్తకాలు రాసింది ఆ అమ్మాయి అమెరికా ప్రభుత్వం అమ్మాయిని గనపరిచింది సత్కరించింది ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగింది కంటి చూపు లేదు వినికిడి శక్తి లేదు మాట్లాడే అనుభవం లేని ఒక గుడ్డి అమ్మాయి ఒక చెవిటి అమ్మాయి ఒక మూగ అమ్మాయి జీవితంలో ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగింది అమ్మాయి చెప్తుంది దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఇలా సృష్టించాడు దేవుడు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క విధంగా సృష్టించుంటాడు దేవుడు నన్ను సృష్టించిన ఆ ఉద్దేశాన్ని నేను నెరవేర్చాను దేవుడు తన సంకల్పన తన బ్రతుకులు నెరవేర్చాడు అన్న విషయాన్ని గ్రహించింది ఆ అమ్మాయి మరి ప్రియులరా ఒకసారి మన బ్రతుకును ఆలోచన మనకేం కళ్ళు లేవా మనకు చెవులు లేవా మనకు నోరు లేవా కాళ్ళు లేవా చేతులు లేవా శరీరంలో అన్ని అవయవాలు చక్కగా దేవుడు మనకు అమర్చాడు ఒక గుడ్డి పిల్ల జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగలిగితే నీవెందుకు ఎదగలేవు ఒక చెవిటి పిన్న ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఎదగలిగితే నీవెందుకు ఎదగలేవు మాట్లాడే శక్తి లేని ఒక మూగమ్మాయి జీవితంలో ఒక ఉన్నత గమ్యాన్ని చేరుకోగలిగితే మనం ఎందుకు సాధించలేము ఈరోజు పలు విధమైన అనుమానాలు కొందరికి పలు విధమైన సంశయాలతో చిక్కుకొని జీవితాలు ముందుకు సాగలేక జీవితం చీకటిగా మారిపోయి బ్రతుకు అంధకారంగా మారిపోయి కన్నీటి మధ్యలో కాపురం చేసే కుటుంబాలు ఎన్నో మనకు కనబడుతున్నాయి యవనస్తులు ఉన్నారు కష్టపడి పని చేసే అనుభవం లేదు చదువుకొని యవనస్తున్నారు శ్రమపడి చదువుకొని ఒక ఉన్నత స్థాయికి వచ్చే అనుభవాలు లేవు ఏదో లోపాలు చెప్తారు ఏదో ఏదో వాడు చెప్తారండి వాళ్ళు పలన లేదు పలన లేదు అని చెప్పి వంతులు వేసుకొని ప్రియులరా జీవితాన్ని చేతులరా పాటు చేసుకున్న చాలామంది ఉన్నారు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రాత్రి ఎవరైనా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటే నా ప్రభు పేరట నేను తెలియచేస్తున్నాను అపజయం కలుగుతుందనే ఆలోచన నుండి నా దేవుడు నీకు విడుదల ప్రసాదించును గాక చెప్పండి కొడుతు ప్రభుని స్థుతిందాం గట్టిగా 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 హాల లూయా చెప్పండి గట్టిగా హాల లూయా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గిద్యోన్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ప్రభు దేవుడు అతన్ని పిలిచి మూడు వందల మంది సైనికులను అతనికి అప్పగించారు రావడానికి ఏమో చాలా మంది వచ్చారు కానీ దేవుడు మూడు వందల మందిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసి అతని చేతికి అప్పజెప్పారు యుద్ధానికి వెళ్ళాలి శత్రు బలం మించిన బలం శత్రువులు చూస్తే విస్తారంగా ఉన్నారు మిడతల వల్ల ఉన్నారండి శత్రువులు మిడతలు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూస్తే అబ్బో గందరగోళంగా ఉంది మీకు మనసు వచ్చిన మనుషుల కన్నా మిడతలు ఎక్కువ వచ్చినాయి అనమాట మీకన్నా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ మన వాళ్ళందరూ మిడతల మీద పెట్టారు శత్రులు మిడతల వలే దొంబిగా వచ్చి ఉన్నారండి లెక్క పెట్టలేనంత విస్తారమైన శత్రులు మిమ్మల్ని లెక్క పెట్టగలవచ్చు అండి లెక్క పెట్టవచ్చు కష్ట కాస్త కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే మేమందరూ ఎంతమంది వచ్చారో లెక్క పెట్టేయచ్చు కానీ ఇక్కడ ఉన్న మిడతలు మనం లెక్క పెట్టగలుగుతామా మిడతల వల్ల విస్తారమైన శత్రులు వాళ్ళ ఒంటెలు ఎన్ని ఉన్నాయని చూస్తే సముద్ర తీరం అందరు ఇసుక రేణ వల్ల ఉన్నాయండి విస్తారమైన శత్రులు రేపు తెల్లవారితే యుద్ధం ఈ రాత్రి ఎక్కడో ఒక చిన్న భయం నాకున్న బలం కొంచమే నాకున్న శక్తి కొంచమే నా దగ్గర ఉన్న సైన్యం కూడా చాలా తక్కువ మంది ఇంత చక్కు సైన్యంతో నేను అంత గొప్ప సైన్యాన్ని జయించగలుగుతానా ఎక్కడో మనస్సులో ఒక కలవరం ఎక్కడో అపజయం కలుగుతుందేమో అవమానాలు పాలైపోతానేమో పెద్ద ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్న నేను అవమానాలు పాలైపోతానేమో సిగ్గుపడిపోతానేమో శత్రువులు నాకన్నా మించిన బలము గల వాళ్ళు వాళ్ళ బలం నాకన్నా అధికమైన బలం వాళ్ళకున్న వాహనాలు నాకన్నా అధికంగా ఉన్నాయి నా దగ్గర చాలా కొంచెమే సైన్యం జయించగలుగుతానా ఓడిపోతానా జయించగలవు దేవుడు పసిగట్టాడండి గిద్యోను గుండెలు ఉన్నా ఆ భయాన్ని అప్పుడు గిద్యోంతో దేవుడు మాట్లాడతాడు గిద్యోను నీకు మనసులు భయంగా ఉంది కదా సో ఆ భయాన్ని నేను వెళ్ళగొడతాను మారువేశలో నువ్వు శత్రుల గుడారం దగ్గరికి వెళ్ళమని ప్రభు చెప్పారు మారువేశలో వెళ్ళి నీ పనివాడిని తీసుకుని వెళ్ళమని ప్రభు చెప్పారు సరే వెళ్ళాడండి వెళితే ఒక గుడారంలో ఒకడు తుల్లి పడి లేచి కూర్చున్నాడు వీళ్ళు ఎలా గుడారాలు ఏం జరుగుతూ చూస్తున్నారు శత్రులందరూ గుడారాలు వేసుకొని గుడారాలు ఉన్నారు రేపు మేబీ రేపు ఉదయాన యుద్ధం అనుకుంటాను ఇద్దరు నిద్రపోతున్నారండి ఒక గుడారంలో ఒకడు తుల్లి పడి లేచాడు లేచి బిత్తర చూపులు చూస్తున్నాడు రెండో వాడు కూడా చూసి ఏమైందిరా ఏంద్రా కంగారు పడుతున్నాడు అన్నాడు 
కలగన్నాను రా నేను ఏదో పీడకలు వచ్చినట్టు ఉంది కలగన్నాను ఏం కన్నావు కల ఏం చూసేవారా కల్లు అంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఒక యవల రొట్టి ఒకటి వచ్చింది యవల రొట్టి ఒకటి వచ్చింది అది వచ్చి మన మిధ్యానుల గుడారాన్ని తాకంగానే మన గుడారాలు కుప్పలా కూలిపోయాయి అంటే ఆ రెండవాడు దాని అర్థం భావం చెప్తున్నాడు ఒరే ఆ యవల రొట్టి ఎవరో కాదు అది గిద్యోని ఖడ్గము చెప్పండి గట్టి హలోయ గిద్యోని ఖడ్గం అది తప్పక మనం నశించిపోతాము మనల్ని దేవుడు గిద్యోను చేతికి అప్పగిస్తాడు గిద్యోను జయిస్తాడు విజయం గిద్యోని వధిస్తుంది గిద్యోను జయిస్తాడు వాళ్ళ సైన్యం జయిస్తుంది మనం ఓడిపోతామని శత్రులు చెప్పుకుంటున్నారండి చాలాసార్లు ప్రియులారా దేవుని పిల్లలను పిలువబడుతున్న మన గుండెలో ఇరు కొన్ని కొన్నిసార్లు భయం చోటు చేసుకుంటుందేమో శత్రువు సాక్ష్యం ఇస్తారు వీళ్ళు ప్రార్థిస్తే అద్భుతాలు జరుగుతుంది శత్రువు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు వీళ్ళు నిలిచి ఉంటే అద్భుతాలు జరుగుతుంది శత్రులు ఒప్పుకుంటారండి వాళ్ళు పట్టుదల గల వాళ్ళు ఏదైనా చేయగలుగుతారు ఏదైనా సాధించగలుగుతారని శత్రులు చెప్పగలుగుతున్నారు మరి క్రైస్తవ సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితంలో పట్టుదల ఉందా నువ్వు విశ్వసిస్తున్న దైవ కార్యాన్ని శత్రుల నీ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ నీలో ఉందా ఆ ధైర్యం ప్రేమైన వారరా కాస్త ఊపిరి పేల్చుకున్నాడు గిద్యను ఆ తర్వాత ఆ మరుసటి రోజు యుద్ధానికి అందరూ బయలుదేరారండి అందరి నోట ఏంటంటే యహోవా జయమే గిద్యోని జయం జయము గిద్యోనికి యహోవాకు యహోవాకు గిద్యోనికి జయము జయము జయం అని నోటితో ఒప్పుకోవడం ప్రారంభించారు ఆమె చెప్పండి హలోయ సో మన మన నోట ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్గా మనం మాట్లాడాలి దేవుడు జయమిస్తాడని చెప్పాలి ఉదయాన్నే లేవంగానే మీరు ప్రభు ఈ రోజంతా నువ్వు నాకు జయమిస్తారు నేను జయం పొందుతాను అని నోటుతో మీరు ఉచ్చరిస్తుంటే ఆ నోటి మాటలు ప్రభు స్థిరపరుస్తాడు అలా కాకుండా ఉదయాన్నే లేవంగానే ఇంకంత లే మన బతికింతే మన కర్మం అప్పులోళ్ళు వస్తారు ఇంకేముంది నా బ్రతికింతే ఇక నా జబ్బు ఇంతేలే నా రోగం ఇంతేలే అని ఏంటండి నోరు తెరిస్తే అవిశ్వాస మాటలు నోరు తెరిస్తే అవిశ్వాస పలుకు కొందరు జీవితంలో ఉండడం వల్ల ప్రిల్లరా నష్టపోతారు కనుక నా దేవుడు మీకు సహాయం చేయబోతున్నాడు మీ గుండెలో ఒకవేళ అపజయం కలుగుతుందని భావన ఉందేమో నా దేవుడు నీకు విడుదల ప్రసాదించును గాక నీకు విమోచన ప్రసాదించును గాక యహోవా కడ్గమే గిద్యోను కడ్గం యహోవా కడ్గమే గిద్యోను కడ్గమని వాళ్ళ నోరాలు ఉచ్చరిస్తుండగా శత్రులు వాళ్ళని వాళ్ళనే చంపుకున్నారండి ప్రిల్లరా వాళ్ళు శవాలు గుట్టలు గుట్టలు పడిపోయినాయి గిద్యోనుకు తన సైన్యానికి అఖండ విజయం కలిగింది ఆమె చెప్పండి సో ఏ విషయంలో ఓడిపోతున్నావో రేపటి నుండి లేదా ఈ రోజు నుండి నువ్వు నీ నోటితో తీర్మానం చేయి ఏమనంటే నేను జయం పొందుతాను నేను జయిస్తాను వ్యాపారంలో జయం కలుగుతుంది చదువులో జయం కలుగుతుంది పాప మీద జయం కలుగుతుంది లోక మీద జయం పొందుతాను క్రీస్తు ఏసు వారి యొక్క జయమే నా జయం ఏసు క్రీస్తు వారి జయమే నా జయం అని నువ్వు నోరాల ఒప్పుకోగలిగితే నా దేవుడు నిశ్చయంగా నీకు జయం అనుగ్రహించబోతున్నారు ఆమె చెప్పండి హాలా లూయ కొందరికి మరొక భయం ఉంటుంది ఏంటంటే నశించిపోతాను చస్తానని భయం చనిపోతాను నశించిపోతాను చనిపోతాను అనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుందండి పరిశుద్ధ గ్రంథులు ఒక భక్తుని చరిత్ర ఇలా సెలవిస్తుంది అతని ఒక కోణం ఏంటంటే దైవభక్తి గలవాడు దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవాడు నీతి మంతుడు పరిశుద్ధుడు రోజు ప్రార్థిస్తాడు చాలా మంచి విషయాలు ఉన్నాయి ఆయనలో మరొక కోణం ఉంది ఆయనలో ఏంటంటే నాకు జబ్బు వస్తుందేమో నా ఒళ్ళంత కుళ్ళిపోతుందేమో ఒళ్ళంత గుళ్ళైపోతుందేమో నా కుటుంబం నాశనం అయిపోతుందేమో నా భార్య నన్ను నోటికి వచ్చినట్టు తిరతదేమో నా పిల్లలు పది మంది ఒకేసారి చస్తారేమో నా గొర్రెల మీద అగ్ని తిగి వచ్చి నా గొర్రెలు చస్తాదేమో నోరు తెరిస్తే కొంతమందికి ఇవే మాట్లాడి ప్రేమైన వర్లరా చివరికి ఆయన ఏదేది అనుకున్నాడు అవన్నీ సంభవించింది అండి అప్పుడు ఆయన అంటాడు ఏది వచ్చునని నేను బహుగా భయపడితేనో అదే నా మీదకి వచ్చిందని సో ఎందుకంటే మనం నశించిపోతామని ఎందుకు అనుకోవాలి క్రీస్తు చెంతకు ఎవరైతే వస్తారో వారికి నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదిస్తాడు నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని వింటాయి వాటికి నేను నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదిస్తానని ప్రభు చెప్పారు నశించిన దాన్ని వెతకి రక్షించడానికి కొరకు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు ప్రయాసపడి భారాన్ని మోయిచ్చిన సమస్త జనులారా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ప్రసాదిస్తానన్నారు క్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరకు వచ్చేవారికి మరణం లేదు మరణపు ముళ్ళును క్రీస్తు ప్రభుల వారు విరిచాడు 
సమాధి గుండెను చీల్చుకొని మృత్యుంజయుడై పునరుద్ధానుడై క్రీస్తు ప్రభులు వారు మరణాన్ని గెలిచి లేచున్నాడు క్రైస్తవ సమాజమా క్రైస్తవ సహోదరుడ నీ మీద మరణం పరిపాలన చేయడానికి వీలు లేదండి మనం ఆరాధిస్తున్న క్రీస్తు ప్రభుల వారు పరలోక రాజ్యంలో ఆయనతో పాటు యుగా యుగాలు మనం జీవించినట్లుగా నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించడం కొరకు దిగి వచ్చిన దేవుడు ఆయన పేరు నజరయుడైన యేసు హలో లోయా చెప్పండి గట్టిగా హాలా లోయా కానీ చాలామంది క్రీస్తు ప్రభుల వారి దగ్గరికి వచ్చినా కూడా కొందరి భయం ఏంటంటే నేను చనిపోతానేమో నేను నశించిపోతానే నశించిపోతానేమో అని శిష్యులందరూ కూడా ఒకరోజు ప్రయాణం చేస్తున్నారు యేసు ప్రభు అమర భాగులు ఉన్నారు తలవాల్చారు శిష్యులు చేసు ప్రభు దగ్గర అంటారు ప్రభు మేము నశించిపోయాం మేము నశించిపోతున్నాం మేము నశించిపోతున్నాం అంటే యేసు ప్రభు కోపం వచ్చింది ఆయన అంటాడు అల్ప విశ్వాసులారా నేను ఇంకెంతకాలం మీతో కూడా ఉండాలి వెంటనే ఆయన గాలిని గద్దించాడు సముద్రం నిమ్మళ్ళం అయిపోయింది నేను అంటాను తన శిష్యులు దేవుడు కోపడ్డాన్ని గద్దించడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే ప్రేమైన వాళ్ళ నోట ఏ మాట వచ్చింది తెలిసిన మేము నశించిపోతాం మేము నశించిపోతున్నాం ఆ మాట మన నోట ఆయన వినడానికి ఇష్టపడ్డండి ఎందుకంటే క్రీస్తు చెంతకు వచ్చే వారందరికీ ఆయన నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించే దేవుడు హలే లూయా నాకు ఒక ఆయన తెలుసండి ఎప్పుడు నేను చేస్తా నేను చేస్తా అంటుంటాడు ఒక మగ మనిషి మాట్లాడే మాట్లేనండి ఆడోళ్ళు కంటే అది కామన్ అనుకోండి ఏ చిన్నదానికైనా వాళ్ళు వాళ్ళు యూజ్ చేసే డైలాగ్ అదే చేస్తా నేను అనేసరికి భర్త భయపడిపోతాడు సరే ఆడోళ్ళకి అది కామన్ అనుకోండి కాబట్టి మనం పెద్దగా దాన్ని పట్టించుకోలేదు కానీ ఒక మగ మనిషి మాట్లాడవచ్చు ఆ మాట నేను చేస్తా అంటాడు భార్యను బెదిరిస్తాడు ఎందుకయ్యా చేస్తావు అంటే డబ్బి డబ్బులు నాకు డబ్బులు డబ్బులు ఎక్కడ ఉండేది చేస్తా అంటాడు భయపడిపోయి పాపం అక్కడికి దాచిన డబ్బులు నేను చేస్తాడేమో మరలా భర్త లేకపోతే ఇబ్బంది కాదని చెప్పి సరే డబ్బులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది పొద్దాక భయపెడతాడండి పొద్దాక లుంగి తీస్తాడు ఊరి వేసుకుంటా అని భయపెడుతుంటాడు ఇంకా ఆయన ఆయన లుంగి తీయగా నేను భయపడిపోయి మొత్తం మీద దాచిన డబ్బులు అని చేస్తుంటుంది ఓ రోజు తల్లి కూతురు ఇద్దరు గుమ్మంలో కూర్చోరండి ఇల్లు చాలా చిన్న ఇల్లు అది అది పెద్ద బిల్డింగ్ కూడా కాదు చిన్న ఇల్లు అండి పూరి పాక మా ఇదిగో డబ్బులు ఇస్తావు లేదా చేస్తా లుంగి తీస్తా అన్నాడు అంత లోపల వాళ్ళమ్మ నవ్వుకుంటా ఉంది మీ నాన్నకు వేరే పనిపాటు ఏం లేదు అంతే అంటుంటాడండి తల్లి కూతురు ఇద్దరు పగలబడి నవ్వుకుంటున్నారు ఇదిగో చేస్తా అంటే వీళ్ళు ఇద్దరు పగలబడి నవ్వుకుంటున్నారండి లోపల నుండి చాలాసేపు నుండి శబ్దం వినబడుతుంది ఆ తర్వాత నిజంగానే ఉలుంగి తీసి ఉరేసుకోవడానికి ఒక ఫ్యాన్కి తగిలించుకున్నట్టున్నాడు ఇదిగో అమ్మాయి చేస్తా చేస్తా అంటా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు బయట కూర్చొని ఓ నవ్వులు జల్లులు అంత వీళ్ళకి ఏం వేరే డైలాగానే మార్చేయా రొటీన్ డైలాగ్ వినలేక చేస్తున్నాము అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు కాసేపట్లో సౌండ్ ఆగిపోయింది ఆగిపోతే వాళ్ళ అమ్మ నవ్వుతూ చూడు మీ నాన్న ఇదో కొత్త కొత్త యాక్షన్ చేస్తున్నట్టు వెళ్ళి చూసి రాపో ఏం చేస్తున్నా అంటే లోపలికి వెళ్తే నిజంగానే చచ్చిపోయాడు ఆయన సస్తా సస్తాని భయపెడుతున్నాడు కదండి ఊరికే భయపెడదామని మెడకట్ట లుంగి తీసి మెడకి వేసుకున్నాడండి ఫ్యాన్కి వేసాడు ఊరికే చస్తా అన్నాడు నిజంగానే కాలు స్లిప్ అయింది ఊరి బడి చచ్చాడు అది చాలామంది ఆలోచన ఏంటంటే ప్రియులారా నోరు తెరిస్తే శాపగ్రస్తమైన మాటలు నోరు తెస్తే చనిపోతాను 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 చస్తాను చనిపోతానని మాట నోట ఉచ్చరించడం వలనే ప్రియులరా ప్రమాదం పంచుకుంటూ వస్తుంది కొందరు జీవితాలు కనుక ఈ రాత్రి ఇక్కడికి వచ్చిన నీ జీవితాలు అపజయం కలుగుతుందని భావనతో ఉన్నావా అపజయం కలుగుతుందని బాధతో ఒకవేళ నీవు ఉన్నావా లేకపోతే నేను నశించిపోతానన్న కలవరంతో ఒకవేళ నీవు కూడా ఉన్నావేమో నా దేవుడు తన ఎత్తుకు వచ్చేవాడిని ఏమాత్రం త్రోసి వేయుడు నశించి పోనివ్వడండి నా దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యం జరిగించిపోతున్నాడు హలే లూయా నిశ్చయంగా నా దేవుడు భయం నుండి నీకు విడుదల ప్రసాదించును గాక విడుదల కలుగును గాక విమోచన కలుగును గాక నా దేవుడే నిన్ను విడిపించును గాక జబ్బు వస్తుంది రోగ దాని గురించి భయపడవలసిన అవసరం కూడా లేదు దేవుని ప్రజలైతే రోగాన్ని గురించి భయపడవలసిన అవసరం కూడా లేదండి షుగర్ వచ్చిందేమో బీపీ వచ్చిందేమో క్యాన్సర్ వద్దు భయపడవలసిన అవసరం లేదు రాని వస్తే రాని విడిపించడానికి నా దేవుడు మీకు తోడి ఉన్నాడు ఆమె ఏం చెప్పండి దేవుడు విడిపిస్తాడు దేవుడు రక్షిస్తాడు మరి కలవరం ఎందుకు ఓ తల్లి ఉందండి ఆ తల్లి దగ్గరికి ఒక పాస్టర్ గారు వెళ్ళారంట వెళ్ళి అప్పుడు ఆ తల్లికి ప్రార్థన అమ్మ నేను నీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను పక్షివాత వచ్చి పడిపోయింది ఆ తల్లి సో ప్రార్థన చేయడానికి ఒక దైవ జంటి వెళ్ళాడు అమ్మ నేను నీకోసం ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు నేను బాగు చేస్తాడు అని చెప్తే అప్పుడు ఆ తల్లి అనేది అంటే ఇప్పుడు పది మంది ప్రార్థన చేశారు 
నాకేం బాగా లేదయ్యా అని దట్టు సరే నువ్వు కూడా చేస్తావని చేసి వెళ్ళమంటే అప్పుడు అన్నాడు అంటే అమ్మా సరే నీ గుండెలు నమ్మకం లేనప్పుడు నేను ప్రార్థించి నీ జీవితంలో ఫలించవు సరే నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు ఆ పాస్టర్ గారు అప్పుడు ఆమె అంటుంది అయ్యా అదేంటయ్యా ఇంత దూరం వచ్చి ప్రార్థన చేయకుండా పోతు ప్రార్థన చేయ బాబు అంటే లేదమ్మా నేను చేయను ప్రార్థన చేయను అదేంటి బాబు అట్టంటావు వచ్చిందే ప్రార్థించినాను కదా ప్రార్థన చేయమంటే లేదు లేదమ్మా నేను వెళ్ళిపోతాను అని అయ్యా అయ్యా అదేంటి బాబు వెళ్ళిపోతావు ఉండు బాబు ఉండు బాబు అని బతిమాలింది లేదమ్మా నేను వెళ్ళిపోతాను అంటే అప్పుడు అయ్యా కన్నీరు పెట్టుకుని దా తల్లి అయ్యా ఐదు సంవత్సరాల నుండి నేను పడకలో ఉన్నాను ఐదు సంవత్సరాల నుండి నా కాళ్ళు చేతులు సచ్చిపడిపోయింది ఐదు సంవత్సరాల నుండి వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నాను బాబు సో బాధతో నేను అలా మాట్లాడాను అయ్యా ఏమనుకోదయ్యా చిన్న ప్రార్థన చేసేయడం అంటే అప్పుడు ఆ దైవజండ అన్నాడు అమ్మా పది మంది సేవకులు నీకు ప్రార్థన చేశారు కానీ నీకు మేలు కలగలేదు అంటున్నావు కదా లోపం వాళ్లలో లేదు ప్రార్థనలో లేదు లోపం నీ గుండెలోనే ఉంది లోపం ప్రతి వాళ్ళు ప్రార్థించినప్పుడు నీ భావన అంటే ఇది జరగదు 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 అనుకుంటారుగా జరగట్లేదు గుండెలు విశ్వసించు గుండెలో నమ్మకానికి చోటివ్వు గుండెలో దేవుని మాటలకి చోటివ్వు ఎవరో ముట్టుకుంటే నీకు స్వస్థత కలగదు ఎవరో ప్రార్థిస్తే నీకు స్వస్థత కలగదు నీ గుండెలో నీ విశ్వసించిన విశ్వాసాన్ని బట్టి నీకు విడుదల కలుగుతుంది క్రీస్తు ప్రభులు వారు భూమి మీద సంచరిస్తున్న ప్రతి సంచరిస్తున్న దినాలు ప్రతి చోట స్వస్థత పొందడానికి వారికి విశ్వాసం ఉందా లేదని గ్రహించి వారికి విశ్వాసాన్ని నింపి తర్వాత స్వస్థపరుస్తూ వచ్చారు పాపాత్మరాల స్త్రీ వచ్చిందండి కన్నీళ్లు విడిచింది యేసు ప్రభు అంటే నీ విశ్వాసం నిన్ను రక్షించినది జబ్బుతో ఒక మనిషి వచ్చి యేసు ప్రభు వస్త్రని చంగు ముట్టుకునిందండి యేసు ప్రభు నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరిచినది క్రైస్తవ జీవితం అంటేనే విశ్వాసపు జీవితం క్రైస్తవ జీవితం అంటే నమ్మకం నమ్మకం లేని చేసి భక్తి వ్యర్థం విశ్వాసం లేకుండా చేసే భక్తి వ్యర్థం అండి సో ఆ దైవజనుడు దగ్గర కూర్చున్న ఆ తల్లికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ విశ్వాసాన్ని గురించిన మాటలు చెప్తూ వచ్చాడు ఆమె హృదయంలో విశ్వాసాన్ని నింపాడండి ఆ తర్వాత దైవజండు ప్రార్థన చేసి ఏసు నామలు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను లేచి నడవమని చెప్తే ఐదేళ్ళ నుండి పడకలో నా తల్లి వెంటనే లేచి నడవడం మొదలెట్టింది చెప్పలు కొడుతు ప్రభుని స్థుతిదాం గట్టిగా కొట్టడి గట్టిగా హాలా లోయా కనుక ప్రేమైన వారే ఈరోజు రోగ రుగ్మతలు బాధపడుతున్నారా లేకపోతే అనారోగ్యపు పరిస్థితులు ఉన్నారా బలహీనత చేత బాధించబడుతుంది ఎవరో ప్రార్థిస్తే కాదు ఎవరో నోటి మాటలను బట్టి కాదండి నీ గుండెలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి నా దేవుడు నీకు విడుదల ప్రసాదించును గాక నా దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరచును గాక నా దేవుడు నీకు విడుదలను అనుగ్రహించును గాక ఆమె హాల లోయా కనుక ప్రేమైన వారేరా ఒకవేళ నేను నశించిపోతాను ఆరోగ్యాన్ని బట్టి అనారోగ్యాన్ని బట్టి నేను పాడైపోతాను నశించిపోతాను అపో అపోహలో ఒకవేళ బ్రతుకుతున్నావేమో నా దేవుడు నీకు విడుదల ప్రసాదించును గాక రెండో మాట కూడా చెప్తానండి చదవండి కీర్తన గ్రంథం ముప్పై కీర్తన పన్నెండో వచ్చను చదువుదాం కీర్తన గ్రంథం ముప్పై కీర్తన పన్నెండో వచ్చను ఫాస్ట్గా చదవండి కొంచెం గట్టిగా చదవండి అప్ప నీవు నా గోనె పట్టను విడిపించి సంతోష వస్త్రమును నీవు నాకు ధరింపచేశావు నీవు నా గోనె పట్టను విడిపించి సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింపచేశావు ఒకటి మనలో ఉన్న భయాన్ని దేవుడు విడిపిస్తాడు భయం నుండి మనల్ని విడిపిస్తాడు భయాన్ని వెళ్ళగొడతాడు రెండవదిగా కీర్తనకాడు ఇలా అంటాడు నీవు నా గోనె పట్టను విడిపించి సంతోష వస్త్రం నీవు నాకు ధరింపచేశావు ప్రేమైన వారులారా మరి ప్రశస్త రాత్రి ఆయన సంధికి వచ్చిన మీ జీవితాలు పరిశుద్ధ గ్రంథాలు చాలామంది భక్తుల చరిత్ర మనం చూస్తాము వాళ్ళకి బాధ కలిగినప్పుడు దుఃఖం కలిగినప్పుడు వేదన కలిగినప్పుడు ఆ దుఃఖాన్ని వాళ్ళు ఎలా వ్యక్తపరచేవాళ్ళంటే గోనె పట్టు కట్టుకునేవాళ్ళు రాజవస్త్రాలను తీసివేసి ప్రశస్త వస్త్రాలను తీసివేసి గోనె పట్టను కట్టుకుని వాళ్ళకున్న దుఃఖాన్ని వ్యక్తపరిచేవాళ్ళు తమ బాధను వ్యక్తపరిచేవాళ్ళు వాళ్ళు ఓ కీర్తనకారుడు ఇలా చెప్తాడు నీవు నా గోనె పట్టను విడిపించి నాకు సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింపచేసావు అంటే దాని భావన దాని అర్థం ఏంటంటే తనలో ఉన్న దుఃఖాన్ని దేవుడు తొలగించి ఉల్లాసంతో సంతోషంతో అతను నింపారు ఈ రాత్రి కూడి వచ్చిన మీ బ్రతుకులో ఒకవేళ దుఃఖంతో ఇక్కడికి వచ్చారేమో కన్నీళ్లతో మీరు కాపురం చేస్తున్నారేమో నాలుగు గోడల మధ్యలో కన్నీరు అన్నపానంగా మిగిల్చబడి దుఃఖిస్తూ వేదంతో ఇక్కడికి మీరు వచ్చి ఉన్నారేమో ఈ ఆవరణం దాటే లోపల నా దేవుడు మీ దుఃఖాన్ని సంతోషముగా మార్చును గాక గోని పట్టను విడిపించి సంతోష వస్త్రం ధరింపచేయును గాక హాల లూయ మనిషి ఏడవడానికి కన్నీళ్లు విడవడానికి పలు కారణాలు పరిశుద్ధ గ్రంథులు పలు సందర్భాలు చూస్తావు తలిగి పిల్లలు లేరు 
సంతానం లేదండి దీన్ని మనం సింపుల్గా తీసి పారేస్తాం పిల్లలు లేరంటే అమ్మాయికి సింపుల్గా మాట్లాడేస్తారు కానీ ఆ ప్రాబ్లం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అది సంతానం లేని కుటుంబం అనుభవించే ఆ మానసిక వేదన అనేది మాటలతో చెప్పేవి కాదు ఎందుకంటే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు తమ బాధ పిల్లలు లేకపోయేసరికి అమ్మాయికి పిల్లలు పుట్టలేదు దానికి ఎవరు ఎవరు ప్రాబ్లం అండి అసలు దానికి వెంటనే కుటుంబస్తులు తీసుకునే ఆ మార్గం ఏంటంటే వాడికి ఇంకో పెళ్లి చేద్దాం సరే అమ్మాయికి పిల్లలు పుట్ల ఇంకొక పెళ్లి చేద్దాం అంటారు ఓ తల్లి నాతో ఇలా చెప్తుంది అయ్యా పిల్లలు లేరని చెప్పి ఆయనకి ఇంకొక పెళ్లి చేయాలని మొదటి భార్య ఉండగానే ఇంకొక పెళ్లి చేస్తే అది కేసు అవుతుందని మొదటి భార్య ఒప్పుకుంటే రెండో పెళ్లి చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని నాతో ఒప్పించడానికి ఒక చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు బాబు తలం తీసుకెళ్ళి గోడ కేసు కొడతారు సంతకం పెట్టు సంతకం పెడతావా చేస్తామని చిత్రహింసలు పెడుతున్నారు బాబు నన్ను ఏం చేయమంటావయ్యా అని కన్నీరు కారుస్తుంది ఆ తల్లి ఇక మనుషులు మనుషుల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పెళ్ళి అయ్యి సరే ఓ రెండేళ్ళకు మూడేళ్ళకు పుడతారు కదండి పిల్లలు కలగకుండా ఎట్టుంటారు చెప్పండి కొంతమంది ఉంటారు ఏం లేదా పెళ్ళి ఆరు నెలలు అవులా ఈ ఆడోళ్ళు నోరు అసలు ఆడోళ్ళకి ఆడోళ్ళే శత్రువులు ఏంటండి అమ్మా ఏంటి ఏం లేదా ఏం లేదా అండి అంటే అయ్యో ఏం లేదా అర్థం అవుతుందండి ఏమి లేకపోతే వీళ్ళకేంటండి బాధ సరే ఆమె పక్షాన్ని మేమైనా కంటదా పిల్లల్ని పనికి మాలు మాటలు మనుషుని మనస్సును నొప్పించే మాటలు మనుషును గాయపరిచే మాటలు మనిషిని దుఃఖపెట్టే కార్యక్రమాలు ఇలాంటి ఒక మానసిక సంఘర్షణలు చిక్కుకొని వేదన చెందుతుంది భర్త ఇంకొక అమ్మాయిని తెచ్చుకున్నాడు ఆ వచ్చిన ఆమె సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి పిల్లలు కనే కార్యక్రమంలోనే ఉంటుంది కట్టుకున్న భార్య కడుపులో ఎంత వేదనగా ఉంటుంది మనసులో ఎంత వేదనగా ఉంటుందండి ఎవరితో చెప్పుకున్నా అది తరిగే సమస్య కాదు రోజు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిందండి దేవుని మందిరంలో సాగిల పడింది దుఃఖముఖిగా ఏడుస్తుంది విలపిస్తుంది ఓ రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉందండి ఆ తల్లి దైవజనుడు చూసి ఏమైంది మనిషికి మాయ్ తెల్లారింది ఏంటి ఆ పిచ్చి పనులు ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు అంటే అమ్మంటది అయ్యా నేను తాగబోద్దాను కాదయ్యా దుఃఖంతో నేను వచ్చాను ఎందుకంటే నాకు అను నేను అనుభవిస్తున్న బాధ అలాంటిది నాకున్న వేదన అలాంటిది కన్నీళ్లతో ఆయన ప్రభు పాదాలను తడుపుతున్నాను బాబు అని ఏడిస్తే అప్పుడు ఆ దైవజనుడు ప్రార్థించాడు వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆమె దుఃఖముఖిగా ఉండటం మానేనండి ఆమె మరలా దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు ఆమె కౌగిట్లో చక్కని మగ పిల్లవాడు ఉన్నాడు చప్పట్లు కొడితే ప్రభుని స్థుతి దాని గట్టిగా కొట్టండి గట్టి హలలోయ ఆ బిడ్డను ప్రభు సేవలో సమర్పించింది ఆ తర్వాత కుమారులను కుమార్తెలను దేవుడు దయచేస్తూ వచ్చాడు కనుక ఏదో కారణాలతో ఒకవేళ నువ్వు ఏడుస్తున్నావేమో దుఃఖిస్తున్నావేమో నీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం చేస్తాడు నీ దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చగల దేవుడు అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎవరిని వెదుగుతున్నావు అని అడిగిన దేవుడు మన కన్నీటికి కారణం ఏదో అడిగి సమస్యను పరిష్కరించి దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చే దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న క్రీస్తు ప్రభులు వారు ఒక ఆమె తను చేసిన పాపాన్ని బట్టి దుఃఖంతో యేసు ప్రభు పాదాల మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంది తన కన్నీళ్లతో యేసు ప్రభు పాదాలు తడిపింది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన కాళ్ళు పాదాలు కడిగిందండి తన కన్నీళ్లతో ఒక మనిషి కాళ్ళు కడుక్కోవాలంటే ఎంత నీళ్లు కావాలి కనీసం ఒక చెంబు నీళ్లన్నా కావాలి కదండి ఆయన పాదాలు కన్నీళ్లతో తడిపింది కడిగిందండి అంటే ఎంత ఏడుచుంటుందో పాపం ఆమెను పట్టి పిడుస్తుంది పాపి అనే ఆలోచన ఆమెను కృంగ తీస్తూ ఉంది తన పాప నుండి ఎవరు విడిపించలేకపోయారు పాప నుండి ఎవరు రక్షించలేకపోయారు మానసిక సంఘర్షణ అనుభవిస్తూ ఉంది కన్నీటి మధ్యలో కాపురం చేస్తుంది మనస్సు నొప్పిస్తుందండి తన మనస్సాక్షి గాయపరుస్తుంది సో ఏడ్చింది ఏ సూపర్ ఉంటాడమ్మా నువ్వు విస్తారంగా ప్రేమిస్తున్నావు కనుక నీ విస్తార పాపాలు క్షమించబడి ఉన్నది నీ విశ్వాసమే నేను రక్షించినది సమాధానం గలదాని వెళ్ళు హల్లెలుయ యేసు ప్రభు చెంతకు వచ్చిన వాడిని ఎవరిని దుఃఖంతో ఆయన మరలా తిరిగి పంపించడండి సమాధానంతో పంపిస్తాడు సమాధానం ఇచ్చి పంపిస్తాడు నెమ్మదినిచ్చి పంపిస్తాడు ఇంకొక తల్లి తన సహోదరుని పోగొట్టుకుని ఏడుస్తుందండి ఎంతగా ఏడ్చిందంటే ఆమె ఏడుస్తుంటే ఆమెతో వచ్చిన యూదులందరూ ఏడ్చారంట ఆడాళ్ళు మామూలుగా ఏడుస్తుంటారు దాని గురించి పెద్దగా ఎవరు స్పందించరు కానీ కానీ ఈ అమ్మ ఏడ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న యూదులందరూ ఏడ్చారంట అంటే ఆమె ఎంతగా ఏడుచుంటదో ఆమె ఏడుస్తుంది యూదులందరూ ఏడుస్తుంటే ఏసయ్య గుండె బరువెక్కిందండి ఏసు కన్నీళ్లు విడిచాను అని బైబిల్లో రాయబడిందండి ఏసు ప్రభు కూడా ఏడ్చాడు 
వాడు ఏడుస్తుంటే వాళ్ళతో కలిసి ఏసు ఏడ్చాడు వాళ్ళు దుఃఖిస్తుంటే వాళ్ళతో కలిసి క్రీస్తు ప్రములు వారు కన్నీరు విడిచాడండి ఆ తర్వాత ఆ కన్నీటికి కారణం ఏదో గ్రహించిన దేవుడు సమాధి వైపు చూసి ఎందుకంటే వాళ్ళ సహోదరుడు సమాధిలో ఉన్నాడు అతని దేహం కుళ్ళిపోతూ ఉంది ఆయన దేహం వాసన పడుతుందండి ఆ కుళ్ళిపోయిన దేహం వైపు చూసి సమాధిలో లాజరు బయటికి రమ్మని పిలవగానే సచ్చిన శవానికి జీవం వచ్చిందండి సజీవుడిగా ఆ చెల్లికి తన సహోదరుని దేవుడు అప్పచెప్పాడు చెప్పలు కొడుతూ మన ప్రభుని స్థుతి దమ్ గట్టిగా అలా లూయ అనుకు ప్రియమైన వాళ్ళరా గోని పట్టుతో ఉన్నారా కన్నీటి మధ్యలో కాపురం చేస్తున్నారా కలవరపడవద్దు నేను ఆరాధిస్తున్న క్రీస్తు ప్రభు వారు నిశ్చయంగా మీ దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మారుస్తాడు మీ అంగలార్పుని నాట్యముగా మారుస్తాడు గోని పట్టు అనుభవాన్ని విడిపిస్తాడండి సంతోష వస్త్రాన్ని ధరింపచేస్తాడు పరిశుద్ధ గ్రంథులు ఓ చరిత్ర ఇలా సెలవిస్తుందండి ఓ రాజుగారు ఒకరోజు ప్రాకారం మీద నడిచి వస్తున్నాడు ఆ దేశంలో భయంకరమైన క్షామం కరువు కరువు కోరలు ప్రజలు చిక్కు అన్నారు తినడానికి తిండి లేదు కట్టుకోవడానికి వస్తున్న త్రాగడానికి నీళ్ళు లేదు విపరీతమైన కరువులో చిక్కుకొని అల్లాడిపోతున్నారు ప్రజలు రాజుగారు ప్రాకారం మీద నడిచి వస్తుంటే ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వచ్చారండి వచ్చి రాజా మాకు న్యాయం తీర్చవా బాబు మాకు న్యాయం తీర్చవా అని అన్నారు మాకు సహాయం చేయవా అని అడిగారు అప్పుడు రాజు అంటాడు దేవుడు ఒక మనిషికి సహాయం చేయకపోతే నేనేం చేయగలుగుతానమ్మా అంటే లేదయ్యా మాకు సహాయం చేయండి బాబు అంటే ఏంటమ్మా మీ సమస్య ఏంటంటే అప్పుడు ఆ తల్లిలోళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే అయ్యా బాబు నాకొక కుమారుడు వాళ్ళకు ఒక కుమారుడు ఇద్దరు పిల్లలు మాకు నాకు ఒక బిడ్డ వాళ్ళకు ఒక బిడ్డ ఉంది ఆకలి తట్టుకోలేక మేము ఇద్దరు అనుకున్నాం మాయ్ ఆకలితో మనం ఇంక మన వల్ల కాదు ఇప్పటికీ చాలా రోజుల నుండి ఫస్తున్నాం ఇంక ఆకలి తట్టుకోలేకపోతున్నాం కనుక నీకు ఒక బిడ్డ ఉంది నాకు ఒక బిడ్డ ఉంది మన పిల్లల్ని చంపుకొని తినేద్దామని మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు సమ్మతించారండి సమ్మతించి సరే ఒకరోజు నా బిడ్డను వండుకొని తిందాం రే ఇంకొక రోజు నీ బిడ్డను వండుకొని మాట్లాడుకుని అగ్రిమెంట్ రాసుకొని ప్రియారా మొదటి రోజు ఒక తల్లి బిడ్డని చంపుకొని వండుకొని మొక్కలు మొక్కలు చేసి ఉడకబెట్టేసుకొని తినేశారు కరువు తల్లి అంటేనే మమతకు మారు పేరు అలాంటి తల్లి తన బిడ్డను చంపుకొని తిన్నంత కరువు ఇప్పుడు సమస్య ఏమొచ్చిందంటే మరుసటి రోజు ఇంకొక ఆమె పిల్లని కూడా చంపుకొని తినాలి కానీ ఆమె బిడ్డను దాచేసింది ఇప్పుడు వచ్చి మేము పోట్లాడుతుంది తెస్తావా లేదా నీ కొడుకుని తెస్తావా లేదా నేను నా బిడ్డను తిన్నావు కదా ఇప్పుడు నీ బిడ్డ ఓ పోట్లాట గోల ఈ విషయాన్ని రాజు దగ్గర తీసుకెళ్లారండి ఆ మాట రాజు గారు విన్న వెంటనే ఆయన గుండె బద్దలైపోయింది అంతే ఆయన నోట మాట లేవంది కాళ్ళు చేతులు వణికిపోయాయి ఈ దేశానికి ఇంతటి క్షామం వచ్చిందా మనుషులు తమ పిల్లల్ని చంపుకొని తింటున్నారా ఈ ప్రారంభమే ఇలా ఉంటే ఇంకెలా ఉంటుందో పరిస్థితులు ఇక మనుషులు మనుషులు చంపుకొని తింటారేమో ఇక ఈ దేశం శ్మశానం లాగా మారిపోతుందేమో కలవరి పడిపోయాడండి గుండె బరువు ఎక్కిపోయింది తన చొక్క చెంపుకున్నాడు వస్త్రాన్ని చెంపుకున్నాడు అండి బైబిల్ సెలవిస్తుంది చూస్తే ఆయన మీద గోని పట్టు ధరించుకున్నాడు లోపల గోని పట్టు ఉంది దేశంలో నా కరువును బట్టి దేశంలో నా క్షామాన్ని బట్టి గోని పట్టు కట్టుకున్నాడు ఈరోజు చాలా కుటుంబాలు చాలి చాలని జీతం ఒక్కడు సంపాదిస్తే పది మంది కూర్చొని తింటారు ఆ తండ్రికి వేసుకోవడానికి సరిగ్గి చొక్కా ఉండదండి చొక్కా ఉండదండి ఒక్కడు కష్టపడాలి అందరూ తినాలి కరువు కుటుంబాలలో మన తెలంగాణ ప్రాంతాలు పలు చోట్ల కరువు సరిగా పంటలు పండిన పరిస్థితి ఉద్యోగాలు లేని పరిస్థితులు ప్రభుత్వం మీద పడి చేస్తారు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తారండి ఎక్కడి నుండి తెచ్చిస్తారు దేశంలో సంపద ఉంటే ఆ సంపదను బట్టి ప్రభుత్వం ఏదైనా చేయగలుగుతారు కరువు కోరలు మనుషులు ఈరోజు చిక్కుకొని సతమతం అవుతున్నారు ఎన్ని కుటుంబాలు మూడు పోట్లు కడుపు నిండి అన్నం తినగలుగుతున్నారు పోషణ కూడా జరగని కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయండి పిల్లల్ని చదివించుకోలేని కుటుంబాలు ఎన్నో ఉన్నాయి తప్పుడు త్రోవ తొక్కుతున్నారు కొంతమంది వ్యభిచార వృత్తిలో పట్టబడ్డ వాళ్ళు ఎందుకమ్మా మీ ఈ పనిలో పడిపోయామంటే ఆ మంటది ఆకలి ఆఖరిని బట్టి నా పిల్లల్ని పోషి పోషించుకోలేని నిస్సహాయ పరిస్థితిని బట్టి నేను ఈ వృత్తిలోనికి దిగిపోయాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఊరంతా అప్పు చేశారండి ముగ్గురు పిల్లలు కలిగారు ఆయన తాగి తాగి చచ్చాడు ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లల్ని పోషించుకోవాలి ఆమె కొంట్లో బాగలేదు ఆరోగ్యం బాగలేదు ముగ్గురు పిల్లలు గావురు గావురు అంటున్నారండి అమ్మ ఆకలి ఆకలి అని కేకలు వేస్తున్నారు 
నీతిగా బ్రతకాలనుకుంటుంది యథార్థంగా బ్రతకాలనుకుంటుంది పోషణ లేదు ఊరంతా అప్పు చేసి ఆయన చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఆమె పరిస్థితి ఏంటి ఆ మంటది ఏం చేయాలయ్యా నేను నా తల్లిదండ్రులు చేతులు ఎత్తేశారు మా బంధువులు ఎవరు మమ్మల్ని చేరదీయలేదు నా పిల్లల్ని పోషించుకోవడానికి వేరే మార్గం దొరకలేదయ్యా అందుకే నేను ఈ పనిలో పడిపోయాను అంటే ఆ పని చేయమని నేను చెప్పట్లేదు పరిస్థితి ప్రభావాలు మనిషిని కరువులో చిక్కుకున్న మనిషి తప్పుడు త్రోవ త్రోవలు నడిపించబడుతున్నాడు దొంగతనానికి దారి తీస్తున్నాయి సమస్యలు దారిలో పడిగాపులు కాసి మనుషులను కొట్టి వాళ్ళ దగ్గర నేను దోచు ఎందుకంటే ఆకలి మూడు పోట్ల శుభ్రంగా భోజనం ఉంటే వసతులు ఉంటే తప్పుడు పని చేయవలసిన అవకాశం ఉండదు పేద ప్రజలకి కరువు 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 రాజుకి ఏమి అర్థం కాని పరిస్థితి అండి ఏడుస్తున్నాడు నా దేశానికి ఇలాంటి స్థితి వచ్చిందా నా దేశానికి ఇలాంటి గతి పట్టిందా అని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఊర్లో ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడండి ఆ దైవజనుడు అయ్యా దైవజనుడా దేవుడేంతయ్యా ఇంతటి కీడు తీసుకొచ్చాడు ఈ దేశానికి ఇంతటి కీడు ఏంటయ్యా అంటే అప్పుడు దైవజనుడు ప్రార్థన చేసి ఇలా చెప్పాడు రాజా ఇక నువ్వు కలవరపడవలసిన అవసరం లేదు దుఃఖ దినాలు సమాప్తమైంది గోని పట్టున విడిపించే సమయం ఆశ్రమై ఉన్నది సరిగ్గా రేపు ఈ వేళకు దేవుడు ఒక అద్భుతం చేయబోతున్నాడు చెప్పలు కొట్టి మన ప్రభుని స్థుతిదం గట్టిగా హలూయ సరిగ్గా రేపు ఈ వేళకు ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది ప్రజల కరువుల నుండి విడిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు రేపు ఈ వేళకు ప్రజలు ఆకలి తీర్చబడుతుంది ఈ ఒక్క రాత్రి ఓపిక పట్టు రేపు సరిగ్గా ఈ సమయంలో ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది అంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అంటారు నీకేమైనా పిచ్చ ఈ పాస్టర్లకు పిచ్చే నిజమే పిచ్చే యేసు ప్రభుని గురించిన పిచ్చి హలోయ ఏని సమస్యలు వచ్చిన ప్రభు కోసం నిలబడతారు పిచ్చే వాళ్ళకి దేవుని గురించిన పిచ్చి సారాయన గురించిన పిచ్చి కాదు సినిమాలు గురించిన పిచ్చి కాదండి పనికి మాన్న విషయాన్ని గురించిన పిచ్చి కాదు దేవుని మీద పిచ్చి ఆయన మన కొరకు చేసిన మేళను గురించిన పిచ్చి పిచ్చానికేమైనా దేశం అంత క్షామం ఎక్కడ తిండి లేదు ధాన్యాలు లేవు పంటలు ఎండిపోయింది రేపు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ధాన్యాలు అంటే రేపు ఈ సమయానికి జరుగుతుంది అన్నాడు దైవజనుడు ఎలా జరుగుతుంది అయ్యా బయటికి వెళ్దామంటే శత్రువులు లోపల చూస్తే కరువు ఆకాశపు కిటికీలు తెరిచిన జరగదు అన్నాడు అప్పుడు ఆ దైవజనుడు సరేనాయన నీ నమ్మకం అలాగే ఉంటే అలాగే కా నీవు నీవు చూస్తావు కానీ తినడానికి నీకు హక్కు లేదు తినడానికి నీకు అధికారం లేదు నువ్వు చూస్తావు రేపు ఆ కార్యాన్ని ఆయన దైవజనం చెప్పాడు ఆ రోజు చీకటి పడుతుంది ఆ ఊర్లో నలుగురు కుష్టోళ్ళు ఉన్నారండి కుష్టు వ్యాధితో బాధపడేవాళ్ళు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఎరా లోపల మనకు తిండి లేదు మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళకి తిండి లేక అల్లాడుతున్నారు జబ్బడం మనకి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఆహారం సరే ఇక్కడ ఉంటే మనం చేస్తాం రేపటి లోపల సరే బయటికి వెళ్ళి అక్కడ శత్రులు ఎవరో ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం వాళ్ళు చంపేస్ చంపితే చంపుని పోని ఏం చేద్దాం ఇక్కడైనా చావాల్సిందిగా రా చేద్దామని చెప్పి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్తే ప్రియులారు ఆ రోజు సాయంకాలం సంధ్య వేళ దేవుడు ఒక వింత ధ్వని పుట్టించాడు శత్రుల గుండాలు గుర్రాలు పరిగెత్తించాడు రథాల ధ్వని గుర్రాల ధ్వని పుట్టించాడండి దేవుడు శత్రువులు భయపడిపోయి వాళ్ళు తెచ్చుకున్న ఆహారం కానీ ధాన్యాలు కానీ అన్ని గుడారాలు వదిలేసి ఆ కోట వెలపటం ఉన్న శత్రులందరి పారిపోయినట్లు వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ కుష్టులు నలుగురు వేళ్ళు చూస్తే అప్పుడు వేడివేడిగా వండిన ఆహార పదార్థాలు రొట్టెలు కానీ అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయండి కడుపార తిన్నారు ఈ నలుగురు తిని ఏం చేద్దాం రా మిగిలింది ఏం చేద్దాం ధాన్యాలు ఉన్నాయి ఓ బస్తాలు బస్తాలు ఉన్నాయి ఏం చేద్దామని దాచారండి వాళ్ళు ఒకటి అన్నాడు ఒరే ఎందుకురా మనం దాచుకోవడం మన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కదా వెళితే వాళ్ళు తింటారు కదా వెళ్ళి విషయం చెప్దామని రాజుగారు చెప్తే ప్రియరా రాజుగారు రాత్రి రాత్రి వచ్చి చూస్తే ఓ విస్తారమైన ధాన్యాలు రాత్రి రాత్రి కోటలోకి తీసుకొచ్చారండి ఆ కోటలోని తీసుకొచ్చారు మరుసటి రోజు దైవజనుడు చెప్పిన అదే సమయానికి ప్రతి పురవీధుల్లో రాసులు రాసులు పోసారండి ప్రజలు తిన్న వాళ్ళకి తిన్నంత ఆహారం చెప్పలు కొడుతూ మన దేవి నా మనస్థితి దాని గట్టిగా హాలా లోయ చెప్పండి గట్టిగా హాలా లోయ సో ప్రియులారు కరువులో ఉన్నారా కన్నీటి మధ్యలో ఉన్నారా నేను ఆరాధిస్తున్న యేసుక్రీస్ వారు కరువులో మనల్ని పోషించి దేవుడు ఆకాశ వాక్యతలను విప్పుతాడండి దేవునికి అసాధ్యమైన కార్యాలు ఏమీ లేవు నమ్మిన వాడు అనుభవిస్తాడు నమ్మని వాడి జీవితంలో ఏ కార్యాలు జరగవు నువ్వు నమ్మిన నెల దేవుని మహిమను చూస్తావని బైబిల్ సెలవిస్తుంది నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని అరణ్యములు పోషిస్తూ వచ్చాడు వాళ్ళు వ్యవసాయాలు చేయలేదు ప్రతిరోజు ఆకాశ వాక్యతలను తెరిచేవాడు ఉదయకాలం మంచులాగా పరలోకు నుండి ఆహారం కురిసేది నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు పోషిస్తూ వచ్చాడు వాళ్ళని 
ఆకాశ పక్షులను చూడండి అవి విత్తవు కొయ్యవు కొట్లలో కూర్చుకునవు ఆయనను మీ పరలోక మందున దేవుడు వాటిని పోషిస్తున్నాడని క్రీస్తు ప్రభుని వారు చెప్పారు పక్షుల కంటే మనుషుడు శ్రేష్ఠుడు కాడా కరువును బట్టి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నావా కరువును బట్టి వేదన చెందుతున్నావా నేను ఆరాధిస్తున్న యేసు క్రీస్తు వారు నిశ్చయముగా మంచి గోధుమలతో శ్రేష్టమైన ఆహారంతో నిన్ను పోషించునుగాక నీ అవసరాలు ప్రభు తీర్చునుగాక నీ జీవితంలో అద్భుతం జరగనుగాక సర్వ సమృద్ధి నా దేవుడు దయచేయనుగాక హల్లలూయ చెప్పండి గట్టిగా హల్లలూయ ఒక్క చిన్న మాట చెప్పి ముగిస్తాను యోబు గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరో వచ్చినం యోబు గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరో వచ్చినాలు చదువుదాం మనం బాబు చదవండి ఎవరైనా దయ చూపించి యోబు గ్రంథం ముప్పై మూడు అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చినాలు దేవుడు వారి ఎందు కరుణ చూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళ్లకుండా వారిని విడిపిస్తాడు అతని మాంసము బాలు రేక మాంసం కన్నా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అతని చిన్ననాటి స్థితిని దేవుడు అతనికి దయచేస్తాడు అతను దేవుని బ్రతిమాలుకుంటాడు కనుక దేవుడు అతని కటాక్షిస్తాడు కావున అతగాడు దేవుని ముఖాన్ని చూస్తాడు అలా లూయా మూడోదిగా ప్రియులరా పాతాళంలో నుంచి వెళ్ళకుండా మన ప్రాణాన్ని ప్రభు తప్పిస్తాడు అప్పుడు మన దేహం బాలుర మాంసం కన్నా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందంట చిన్ననాటి స్థితిని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు కన్నులార మన ప్రభుని చూస్తాం అలే లూయా క్రీస్తు ప్రభులు వారి దగ్గరికి వచ్చి వారిని పాతాళాన్ని దేవుడు పడనివ్వడు తల మీద కాళ్ళు పెట్టి పాతాళంలో మనం తొక్కడు కూడా దేవుడు దేవుని బిడ్డలను దేవుడు పాతాళానికి దిగనివ్వడు పాతాళంలో విడిచి పెట్టనివ్వడు ప్రభు విడిచిపెట్టడు ప్రభు మనల్ని పాతాళను దిగనివ్వడండి పాతాళను దిగిపోకుండా పరవనుకి ఎక్కిపోయేటట్లుగా నా దేవుడు మనల్ని విడిపించును గాక చెప్పండి గట్టి హలలోయ క్రైస్తవ జీవితం అనేది కేవలం ఏదో వస్తువుల కోసం వాహనాల కోసమో లేకపోతే ఆరోగ్యం కోసమో లేకపోతే వీటి గురించి కాదు క్రైస్తవ జీవితం అంటే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యము నేనే జీవం అన్నాడు ఆయన పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన జీవాధిపతి మనకన్నా ముందుగా సమాధి గుండెను చీల్చుకొని నిత్యరాజ్యానికి తండ్రి సింహాసనమున ఆయన కుడిపార్శమున కూర్చోడానికి కొరకు ఆకాశమునకి ఎక్కి వెళ్ళిన దేవుడు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చాడు మనకు మాదిరిగా జీవించాడు మనకు ముందుగా పరలోకానికి ఎక్కి వెళ్ళాడు ప్రభు లోకం దాని ఆశలని గతించిపోతుంది ప్రేమైన వాళ్ళరా పాతాల నుండి మనం తప్పించబడి నరకానికి వెళ్ళకుండా మనం తప్పించబడి స్వర్గములో సదాకాలం ప్రభుతో కూడా ఉండాలంటే ఆయన మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి ప్రభు అంటాడు పాతాల నుండి మనం తప్పిస్తాడండి పరమునకు పోవు జీవ మార్గాన్ని మనం నడిపిస్తాడు అప్పుడు మన దేహం అంట పసిబిడ్డల దేహంలా మారుతుంది చిన్ననాటి స్థితిని దేవుడు ఇస్తాడు కన్నులాన ప్రభుని చూసే భాగ్యాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆమెను చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా హాల లూయ హాల లూయ మనం అంత్య దినాల్లో ఉన్నాం అపాయకరమైన రోజులో ఉంటున్నాం భూమి దాని మీద ఉన్న కృత్యాలన్నీ కూడా ఒకరోజు కాలిపోతుంది రాలిపోతుంది అని అందరు ఈరోజు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు వేల సంవత్సరాల క్రితం బైబిల్ చెప్తుంది ఆ సత్యాన్ని కానీ ఇప్పుడు సైన్స్ ఒప్పుకుంటుంది ఆ విషయాన్ని సైంటిస్టులు ఒప్పుకుంటున్నారు ప్రమాదం ఎప్పుడైనా రావచ్చు భూమి ఎప్పుడైనా బద్దలైపోవచ్చు అని ఇప్పుడు చెబుతున్నారు వేల సంవత్సరాల క్రితం పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ చెప్తుందండి సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలని రాలిపోతేని ఆకాశం చేపలాగా చుట్టబడుతుందని వేల సంవత్సరాల క్రితం పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ఈ సత్యాన్ని కానీ ఈరోజు అందరూ తెలుసుకుంటున్నారు సో భూమి బద్దలైపోతే ప్రపంచానికి ప్రళయం వస్తే ఎలా తప్పించుకోవడానికి ఏం చేయాలి అని ఈరోజు సైన్స్ ఎన్నో సైన్స్ ఎదిగింది కనుక సైంటిస్టులు ఎన్నో విషయాన్ని చేపడుతున్నారు సో మనకి ఇక్కడ ప్రళయం వచ్చి ఏదైనా జరుగుతుంది ఇంకొక గ్రహం మీదకి వెళ్ళిపోదాం చంద్రమండలం మీదకి వెళ్ళిపోదామా మనిషి బ్రతకడానికి ఏ గ్రహంలో అనుకూలంగా ఉంటుంది అటు పారిపోవచ్చని పలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మానవ ప్రయత్నాలని విఫలం అవుతుంది మనిషి బ్రతకడానికి వరకు దేవుడు భూమిని మాత్రమే సృజించాడు ప్రేమైన వాళ్ళ కానీ ఒకరోజు భూమి బద్దలైపోతుంది ఒకరోజు ప్రళయంలో 
అగ్ని ప్రళయంలో భూమి తగలబడిపోతుంది సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలన్నీ కూడా రాలిపోతాయని బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఆ తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి అంటే తను నమ్ముకున్న ప్రజని పాతాళను దేవుడు దిగనివ్వకుండా మన కోసం ఒక నూతన ఎరుషలేం అనే పట్టణాన్ని దేవుడు నిర్మిస్తున్నాడు పరలోక రాజ్యములు పరలోకం అనే నగరంలో దేవుడు ఒక రాజ్యాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు ఒక పట్టణాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు మన ఆయన నమ్మిన వారందరూ దేవుడు ఆ పట్టణంలోనే చేర్చుకుంటాడు చెప్పలు కొడుతూ మన ప్రభుని స్థుతి నమ్మ గట్టిగా హాలా లోయా చెప్పండి గట్టిగా హాలా లోయా త్వరగా ప్రభు రాబోతున్నాడు రాకడ సూచనలు వినబడుతూ ఉన్నాయి రాకడ కేకలు వినబడుతూ ఉన్నాయి మహామహిమతో క్రీస్తు ప్రభులు వారు మధ్యాకాశానికి ప్రత్యక్షం కాబోతున్నారు దాని గురించిన సూచనలు పర మనం భూమి మీద పలు సూచనలు చూస్తున్నాం ఆకాశంలో కొన్ని సూచనలు భూమిలో సూచనలు సముద్రాల్లో సూచనలు మనుషుల పలు విధమైన మార్పు చూస్తున్నాం ప్రభు చెప్పాడు తన రాకడకు ముందు పలు సూచనలు చెప్పాడు భూకంపాలు వస్తాయని ఆకాశాలు వింత శబ్దాలు వినబడతాయి ఆకాశాలు వింత ఆకారాలు కనబడతాయి యుద్ధ సమాచారాలు వినబడతాయి జనముల మీదకి జనములు లేస్తారు రాజ్యాల మీదకి రాజ్యాలు లేస్తాయి మనుషుల మనసులో ప్రేమ తగ్గిపోతుంది అనురాగ రహితులుగా మారిపోతారు మనుషులు ఒకే ఇంట్లో శత్రుత్వం పెరుగుతుంది అన్నదమ్మల మధ్యలో పోట్లాటాలు పోరాటాలు వస్తాయి మనుషులు మనుషులు చంపుకుంటారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్త పడండి ఇది నా రాకడ సూచన ప్రస్తుతం అవన్నీ కూడా భూమి మీద మనం చూస్తున్నామండి పలు వింత కార్యాలు చూస్తున్నాం ప్రపంచాలు యుద్ధాల కొరకు సిద్ధపడతా ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఏ యుద్ధాలు వస్తుందో తెలీదు ఎప్పుడు ఏ దేశం తగలబడిపోతో తెలీదు ఎప్పుడు ఏ దేశం ఎవరి మీద దాడి చేస్తారో తెలీదు ఎవరికి వాళ్ళు యుద్ధ సన్నద్ధులై నిలిచి ఉన్నారు యుద్ధం చేయడం కొరకు ఇవన్నీ ప్రభు రాకడకు సూచన మనుషుల మధ్యలో ప్రేమ లేదు కన్నవాళ్ళ మీద పిల్లలకి ప్రేమ లేదు పిల్లల మీద తల్లిదండ్రులకి ప్రేమ లేదు కట్టుకున్న భార్య మీద కట్టుకున్న భర్తకు ప్రేమ లేదు భార్యను చంపిన వాళ్ళు లేకపోలేదు భర్తను చంపడానికి కొరకు ప్రయత్నించిన స్త్రీలు లేకపోలేదు సుఖభోగాల కోసం పిల్లలు అడ్డొస్తున్నారని పిల్లల్ని చంపిన తల్లిదండ్రులు లేకపోలేదు పాప ఊబిలు పడిపోయి పిల్లల్ని కని వాళ్ళని పోషించలేక సమాజానికి భయపడి పుట్టిన పసిబిడ్డను తీసుకెళ్లి చెత్త కుండీలో పారేసిన స్థితి మనకు కనబడుతూనే ఉంది ఓ తల్లి ఒక బిడ్డను కనదండి సమాజానికి భయపడిందో బంధువులకు భయపడిందో కానీ ఒక పేపర్లో చుట్టి తీసుకెళ్లి ఒక చెత్త కుండీలో పడేసిందండి తెల్లవారుతున్న సమయం గుంటూరులో జరిగింది ఇది మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి ఊడుస్తా ఉన్నారండి రోడ్డు ఊడుస్తా ఉన్నారు పేపర్లో చుట్టి తీసుకొచ్చి ఆ ఒక చెత్త కుండీలో పారేసి అట్లా వెళ్ళదామని తిరిగేలోపుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో కుక్క ఒకటి వచ్చింది ఆ పసిబిడ్డ తలకైన అలా పట్టేసుకునింది ఈడ్చుకుంటూ వెళుతుందండి కన్న తల్లి అలాగే నిలబడి చూస్తుండిపోయింది దూరంలో రోడ్డు ఊడుస్తున్న వాళ్ళు అయ్యో పసిపిల్లోడు పసిపిల్లోడు అని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చే లోపల ఆ బిడ్డ రక్తసిక్తం అయిపోయాడు అంతే చెప్పడానికి బాధగా ఉందండి వినడానికి వేదనగా ఉంది మనుషుల మధ్యలో ఈరోజు మంచితనం లేదు కన్న తల్లి గుండెలు ఈరోజు ప్రేమ కనబడట్లేదు కడుపుడు పుట్టిన పిల్లల హృదయాలలో కృతజ్ఞత భావన కనబడట్లేదండి కఠినాత్మలుగా మారిపోతున్నారు అంత్య దినంలో అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోతుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది చల్లారిన అనుభవాలు విశ్వాసాలు వెనకబడిపోతున్నారు మనుష్య కుమారుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు భూమి మీద విశ్వాసమును కనుగొనునా అని వాక్యం ప్రశ్నిస్తుంది ఉత్సాహంగా ప్రారంభించిన వారి జీవితాలు ఈరోజు ఉత్సాహం కనబడలేదు ఉజ్జీవంగా ప్రారంభించిన వాళ్ళ జీవితాలు ఈరోజు ఉద్యోగం కనబడలేదు నామకార్థమైన కట్ల మధ్యలో చిక్కుకుంటున్నారు సొంత ఘనత కొరకు ప్రాకులాడుతున్నారు తమ గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పడానికి కొరకు పోట్లాడుతున్నారు పోరాడుతున్నారు కానీ దేవుని రాజ్యాన్ని గురించిన దర్శనం లేదు ఈరోజు మనుషులకి ఏమి సంపాదించాం ఏమి పోగు చేసుకున్నాం ఏం తిన్నాము ఏమి ధరించుకున్నాం వాళ్ళకంటే మేము తక్కువ ఏం కాదు వీళ్ళకన్నా మేము ఏం తక్కువ ఏం కాదు ఎక్కువే ఇవి ఎక్కువే భౌతికమైన వాటి గురించి పోరాడుతున్నారు బైబల్ సార్ మొదట దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుని నీతిని వెతకమన్నాడు ఈరోజు దేవుని రాజ్యాన్ని గురించిన ఆలోచన ఎక్కడదా పోరాటం మేము గొప్ప మేము గొప్ప మా చర్చి గొప్ప మా చర్చి గొప్ప ఎవరిని కాపాడుకునే పనిలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు కానీ ఆత్మను కాపాడుకునే పనిలో ఉంటలేదు ఈరోజు ఏది శాశ్వతం అండి పట్టమని ప్రాణం పోతే ఏది శాశ్వతం మనిషికి అశాశ్వతమైన వాటి గురించి ప్రాకులాడుతున్నాడు డబ్బు సంపాదన కొరకు ప్రాకులాడుతున్నాడు ఏది శాశ్వతం మానవుడికి 
ఈ రోజు మన ప్రాణం పోతే ప్రభు దగ్గరికి వెళతామనే నమ్మకం ముందా ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం ప్రభు అడిగాడు అనుకోండి నిత్య రాజ్యంలో దేవుడితో కూడా ఉంటాననే నమ్మకం నీకు ఉందా ఆ నమ్మకం లేనప్పుడు ఎందుకంటే భక్తి చేయడం తాత్కాలికమైన వాటి కోసం తుచ్చమైన వాటి కొరకు ఈరోజు మనిషి ఎగబడి ప్రయాసపడుతున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రభు రాకడకు సూచన అని నువ్వు గ్రహించాలి త్వరగా ప్రభు రాబోతున్నాడు అండి నేను విశ్వసిస్తున్నాను మన కాలంలో మన సమయంలోనే ప్రభు రాబోతున్నాడు నా నమ్మకం ఇది నా విశ్వాసం ఇది నేను విశ్వసిస్తున్నాను ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు సిద్ధపడ్డవాడు రెప్పపాటులో మార్పు పొంది మధ్యాకాశానికి ఎగిరిపోతాడు హలెలూయ చెప్పండి గట్టి హలలోయ దుఃఖం లేదు కన్నీరు లేదు ఆవేదన లేదు శాశ్వతమైన సామ్రాజ్యం తన ప్రియుల కొరకు ప్రభు నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు భూమి ఆకాశాలు గతించిపోయిన దేవుని మాటలు గతించవు 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 ఎవడు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఇది వాస్తవం ఎవరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా ఇది సత్యం ప్రభు వస్తాడండి క్రైస్తవ సమాజ యొక్క నిరీక్షణ విశ్వాసం ఏంటంటే ప్రభు వస్తాడు క్రీస్తు ప్రభులు వారు మాట ఇచ్చాడు మాట నిలబెట్టుకుంటాడు ఆయన తన ప్రజల కొరకు వస్తాడు తన సంఘాన్ని కొనిపోతాడు అనే నమ్మకంతోనే ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన రాకడ కేకలు వినబడుతున్నాయి ఆర్భాటంతో ప్రధాన దూత శబ్దంతో దేవుని బోరుతున్న ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు హలే లోయ ప్రిలరా మేము ఇలా గ్రామ గ్రామాలు తిరిగి ప్రభు వాక్యం చెప్పడానికి గల కానీ మతాన్ని మార్చడానికి కాదు మనిషి హృదయంలో మంచిని నింపడానికి కొరకు మేము కూడా క్రైస్తవ మతాన్ని నమ్మము మంచిని నమ్ముతాం క్రీస్తు వారి బోధను నమ్ముతాం ఆయన ఉన్న స్వచ్ఛతను నమ్ముతాం ప్రేమైన వారా మనసులో మంచిని నింపుకోండి పాతాల నుండి తప్పించుకోండి పరమున పో జీవ మార్గాన్ని నడవండి పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా మారండి ఈ మాటలను దేవుడు మన వినికిడలు స్థిరపరిచి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెను చెప్పండి అలా లూయ దయచేసి